Hello, guys. Can you hear me? Hello, hello. Hi. Hi, Luis. How are you? Uh, I'm fine. And you? I'm good as well. I'm happy to see you again to everybody. So how was your day? Uh, very, very good. Okay, awesome. Happy to hear that. What about the rest? How was your day, everybody? Como está su día, guys? Good evening, hello. Mm -hmm. Hi, good evening. Good evening, how are you? Hi, thank you, very busy in my work. I imagine, yeah. But besides that, are you okay? Yes, yes, thank you. Okay, no problem. Okay, guys, so today is the last day from, uh, from this course. Right as I mentioned um, yesterday, you should finish all the, all, all, or at least 80% of the platform uh, for today before 11.59 plus the final exam, right? Como había mencionado en ocasiones anteriores, este, perdón, como había mencionado en ocasiones anteriores, tenemos, eh, hoy es el último día del, de este curso de uh, principiante módulo 3 y eh, como les había dicho también de que hoy debemos de terminar en la plataforma o por lo menos en un 80% más el examen final eh, antes de las 11 y 59. Entonces lo que podemos, bueno, lo que vamos a hacer ahorita antes de cualquier cosa es vamos a revisar el examen final. Vamos a ir pregunta por pregunta viendo todas las opciones por si les queda alguna duda, eh, lo, vamos, lo vamos a resolver, por cierto. Eh, y por cualquier cosa les va a quedar este, eh, en el video para que ustedes lo consulten también eh, más tardecito si ustedes gustan. Sorry. Uh, no sé si tendrán alguna pregunta antes de que continuemos con, con el video. una consulta, porque ahorita podemos hacer todo eso, ahorita podemos por ejemplo si les hace falta este, algún um, algún test lo podemos revisar, lo podemos resolver para que lo puedan ustedes resolver eh, también para que logren terminar a tiempo toda, toda la plataforma solo no me vayan a decir que le falta toda la plataforma <ríe> <¿Okay>? <ríe> sí yo sé que la mayoría ya lo terminó y de verdad me alegra pero también vamos a revisarlo por cualquier cosa. Si ustedes, si ustedes creen que se han equivocado y lo quisieran resolver, acuérdense que todavía tienen tiempo. ¿verdad? Tenemos cuatro horas casi para, para poder finalizar este, toda esta información. ¿Por el momento no tienen preguntas? No. No. Peter, yo sí tengo un, un problema, pero en el 412 y en el 54. 412 y 54. Vamos a revisarlo entonces. 412 y 44, perdón. Ah, no hay problema. Vamos, le, solo voy a compartir la pantalla. Sería este. 44 y 412, dijo, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a revisar ahorita. Aquí está cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Aquí está el cuatro. Ah, bueno, ya estaba contestado. Mire. <ríe> Dice, change the ah. verbs. <ríe> sí, sorry. Okay. In parentheses, to the past, to complete the story. Uh, you don't need to type a period. It is already placed. Bueno, en este caso, aquí ya está contestado. Pero lo que le pedía la plataforma es de que el verbo que está en paréntesis, por ejemplo, aquí es wait, lo tenemos que pasar al pasado simple, right? En este caso, como wait es verbo regular, solo se le agrega ed al final, waited, right? Uh, en este caso, dice no call, como nos está diciendo no call, el verbo no va a ir, eh, no va a ir en pasado porque es negativo. 
Entonces, ¿cómo se hace el negativo? Lo vamos a anotar por acá, a un ladito. Para hacer una oración negativa en pasado simple, se le agrega el did not más el verbo. En este caso es did not hold, right? Por eso, por eso acá está diferente, si se fija. Did not hold. Uh, la... Duda. Ah, entonces digamos Yo cuando tengo es una pregunta. Simple, Dime, Katie. Eh, en esta, cuando yo la, la estuve haciendo, mm -hmm. no sabía si poner didn't o did not. ¿Cualquiera de las dos estaba bien o si sí teníamos que poner did not? Eh, no soy segura, revisemos. Vamos a ver. Ah, sí, te he cualquiera de las ah, dos. Ah, sí. <ríe> gracias. De nada, no hay problema. Sí, es que a veces la plataforma sí no te va a agarrar un, una contracción. Eh, pero o ya lo arreglaron y ya te agarra contracción o, o, la, o la, ¿cómo se llama? O la oración completa sin contractar. Uh -huh. Entonces, esto era lo que teníamos que hacer. Este, eh, Guadalupe creo que me preguntó. Sí, ¿verdad? Sí. sí, Guadalupe, gracias, perdón. Entonces lo que teníamos que hacer era gracias. esto. Ya sabe, eh, pasarlo al pasado simple. Este es 4.4. No sé si gustaría copiarlas. Lo puedo dejar aquí un ratito y luego pasamos a, lo, a, a las que están más abajo. O puedo guardar un screenshot. Ya, yeah. ¿Esto de qué abajo también? Did not study. Ya, yeah. sí, gracias. Chivo, yeah. entonces, vamos a borrar por acá. Y el 4.12 me dijo también, aquí está. Ok, estas, como también ya me las habían preguntado, ya están contestadas. Pero dice, unscramble the questions by putting the words in the correct order. Uh, remember to type the question mark. En esta ocasión, nos ponía un ejemplo también. Lo que pedía era que pusiéramos las preguntas, que, perdón, que desenredáramos las oraciones y pusiéramos las preguntas con todo y el símbolo de preguntas. ¿Se recuerdan que ya dijimos que la pregunta se decía question mark, right? Que es signo de pregunta. Uh -huh. Uh -huh. Ah, pues aquí sí tenía que llevarla, porque si no, no la iba a aceptar. Si se fijan, si en esta borro el signo de pregunta, no me, me la va a tomar como mala. Entonces, hay que estar atentos a, a lo que dicen las instrucciones. Right? Igual en la última nos pedía eso también. Entonces, quedarían así. Como llevan signo de pregunta, aquí una vez esté desenredada, you will say, did you watch television last night? Question mark. Um, did you have dinner last night? Question mark. Did you go to work yesterday? Question mark. Did they go to the movies on Wednesday? And the question mark. Yes, sí. Thank you, teacher. You're welcome. En alguna otra este, sección le, le, fal le falta o, o tiene alguna otra pregunta? No, no, ya estaba en la, iniciando la, la de la noche. Ah, vaya, perfecto. Sí, va. Vaya, no hay problema, entonces vamos a borrar. Ya saben. Ok, guys, uh, ¿tienen alguna otra pregunta antes de pasar con el examen? Ahorita aprovechemos que estoy acá y que, y que les puede quedar la copia en el video. Yo tenía una, pero no encuentro sí. cuál es. <ríe> ok, si gusta, en lo que revisamos el examen, busca eh, y para que, para que podamos resolverlas ahorita y así aprovechamos de que, que estamos acá. Ok. Ok, chido. Ah, pues todos, guys, busquen eh, si tienen la oportunidad ahorita de entrar a la plataforma y ver qué secciones les hace falta para poder resolverlas y de que puedan unirse también al, al siguiente módulo. Recuerden de que Insafor eh, no les aceptaría 
y que, que comiencen el siguiente módulo si no han terminado este. Y si ponen una, eh, como un límite, ¿verdad? De que hoy tienen que, hoy se tiene que terminar. Uh -huh. Por lo menos el 80%, como les mencioné. Apuéntele. ¿Mm? Es del examen. Es del examen. A ver, ah, pues lo vamos a revisar ahorita. El del examen, o sea que lo, lo vamos a ver. Sí, perfecto entonces. All right, guys. So let's pay attention to this because we will solve all the one, two, three, four, six, six sections from the exam, right? It was a little bit long, I know. Sé que era un poquito largo el examen. So we will go over them. We will go over all the exam so we can check this together, all right? I think I didn't share the sound. Let me just share again my screen with the sound. Okay. So what I'm going to do right now is to play the audio so we can pay attention to it and we can solve together this part. Okay, para que podamos resolver juntos esta parte. I'm going to mute myself. Me voy a poner en silencio para que podamos poner atención. Uh, solo antes de eso, díganme si escuchan el audio. Espérenme, que no sé qué le pasó. Vamos a ver. Uy, ¿está bien así? ¿Se escucha? Sí. Ok, sí, se perfecto. Se escucha. Gracias. Ok, pongamos atención entonces. Units 13 to 14 quiz. Part A. Listen to Helen and Mark's conversations. Check the correct answers. One. Hey, Mark. Where are you going? Oh, my father's birthday is on Saturday. I need to buy him a present, so I'm going to Smith's department store. Are you going to drive there? No, I don't have any gasoline in the car. I'm going to walk. You know, I need to go to the bank. It's not far from Smith's. Can I come with you? Sure. Two. Uh-oh, I think we're lost. Where's Smith's department store? I'm not sure. I usually drive there. Do you know where it is? No, not really. Well, I think it's on 2nd Street. No, it's not. We're on 2nd Street now. I think it's on Main. You're right. It's on the corner of First and Main. Three. Um, so how do we get there from here? Well, we're on Second now, right? Yeah. So we just walk up Second to Main. Are you sure? Yes. Then we turn right. It's down the street on the left. Four. What are you going to buy for your father? I'm not sure. Maybe a tie? Oh, no, not a tie. No? Then what? How about a nice sweater? Look at these sweaters here. Oh, they are nice. I think I'll get him one. Thanks. Okay. So let's go back to here. Uh, so we listened to Helen and Mark's conversation, right? And well, actually it was several conversations they had. So what we need to do is to select the correct answer. Uh, the first one, who can help me read the question? ¿Quién le gustaría ayudarme a leer la pregunta? Good on Helen and Mark. Thank you, Guadalupe. So, where are they going, guys? ¿A dónde es que se dirigían ellos? A bank and... Iban a dos lugares. A bank and department store. And, perfect. A bank and a department store. Uh, it should be department here. Um, better fingers over there, don't worry. So let's go with number two. Who can help me read uh, question number two, please? Kevin, help me read question number two. Where is Smith department store? Thank you, Kevin. So what is it, guys? Do you remember? Uh, 
the corner of Turk and May. Perfect, thank you. Let's go with number three. Um, let's see. Maribel, are you there? ¿Me puede ayudar la, a leer la pregunta número tres? How do you get there? Thank you, Marco. So, how do we get there, guys? Walk up second to main. ¿Se recuerdan qué dijo eso? Walk up second to main. Vamos a repetir el audio otra vez. Como por aquí está. First and main. Three. Exactly. Um, so how do we get there from here? Well, we're on second now, right? Yeah. So we just walk up second to Main. Are you sure? Yes. Then we turn right. It's down the street. So we walk up second to Main and then turn. Turn right. Turn right. Perfect, Patricia. Awesome. Walk up second to Main then turn right. Cool, let's go with number four. It says, what is Mark going to buy? A sweater. A sweater? Awesome. So let's select a sweater and let's see. Cool, so these are the answers for part A. Lo vamos a leer una vez más. What are Helen and Mark going? They're going to a bank in a department store. Number two, what is a Smith's department store? Mm -hmm. On the corner of the first. Corner of That's correct. Thank you, Luis. Let's go with number three. How do you get there? The instructions mention that we need to walk up second to main and then turn right. Then the last one, number four, it says, what is Mark going to buy? And in this case, it's a sweater, right? And all of them are correct, right? Do you have any questions so far? Alguna pregunta hasta ahorita? No. Okay then, so in that case, let's go with section B. Vamos con la sección B. In this case, what we need to do is to look at the map. I think we can do it here. Awesome. So here we have the map. The map has uh, uh, some streets we can, we can see. So let's go with the first question. The first question is that we need to look for the department store and the bank. So what is the department store? Is it this one? Yes, esta? Yes. Awesome. And what is the bank? Next to. Next to, oh. perfect. So in this case, which one do we select? Next, next to. to. Awesome. So let's go with the next one. It says, All's coffee shop is to the movie theater. So let's go and look for Al's coffee shop. Let's see what is it. Al's coffee shop. Across from. Across from, oh, I, I see it here. Okay, no lo veía, I'm sorry. So, era the movie theater, right? So, Al's Coffee is across the movie theater, right? Across, Al's Coffee Shop is across from the movie theater. Perfect. Let's go look for Maria's restaurant. Is Main Street and Second Avenue. Maria's restaurant. What is, here is Maria's restaurant, right? Y las calles que nos están dando es Main Street and Second Avenue. Main Street es esta que tenemos acá. Esta de acá, aquí. Y Second Avenue es esta, right? Así que, ¿a dónde está Maria's restaurant? On the corner of. Perfecto. 
Vamos a ver. Cool. So, here we have it. The department store is next to the bank. Al's coffee shop is across from the movie theater. Maria's restaurant is on the corner of Main Street and 2nd Avenue. Okay. So far so good. Vamos bien hasta ahorita. Yes. Amazing then. So in that case, let's go with letter C. Letter C says that we need to select the best answer for each question. So the first question we have there, it says, were your parents born in the USA? And we have a lot of them, right? In this case, he's asking you about my parents' nationality. Uh, so which one do you think is the correct one? No, they were my parents were born in Japan. Japan. Amazing, amazing. Thank you, Guadalupe. So that's correct. Were your parents born in the, in the US? No, they weren't. My parents were born in Japan. Cool. Let's go with number two. Can me ayuda a leer la pregunta? Vamos a ver, voy a coger yo entonces. Uh, uh, Mabel, are you there? Yes. Yeah. Awesome. Can you help me please read question number two? Where did, where did you grow up? Perfect, thank you. Where did you grow up? And we have several answers. Which one do you think is the correct one? I grew up in Tokyo. Awesome, thank you very much. So that's the correct one. Where did you grow up? I grew up in Tokyo. Let's go with number three. Katie, can you help me read question number three? Katie, are you there? Who was your first English teacher? Thank you very much. So, who was your first English teacher? ¿Cuál creen que sea? My first English teacher was Mr. Mr. Sato. Awesome. Thank you. My first English teacher, thank you, Kevin, was Mr. Sato. Let's go with number four. Vamos a ver. Giselle, ¿estará por ahí? Giselle Campos. Yes, yeah, teacher. Eh, se me trabó y no le alcancé a escuchar. Ah, no, tranquila. Este, si me puede ayudar a leer la pregunta, cuatro. Hello. Hola, hola. ¿Me escucha? Me escuchan, guys. No sé si se me habrá ido el internet. Ah, ok. Ok, ya me había fluido. Aquí no me responde. <ríe> Sorry, ya estaba así como que bien paniqueada. All right. ¿Quién me puede ir a leer la número cuatro? Eh, when did you come to New York? Perfect. Thank you. So, when did you come to New York? ¿Cuándo creen que sería? Es tan fácil. Uh -huh. I came to New York in 1998. Yes, awesome. Thank you very much. So I came to New York in 1998. Perfect. Let's go with number five. ¿Quién me puede ayudar a leer la número cinco? Me. Awesome, go. Oh. Who was your first day in the USA? Thank you. ¿Cuál creen que sea? How was your first day in the US? Uh -huh. It was a little scary. Perfect, thank you. So it was a little scary. Y esa sería. Mm. 
Awesome. So let's go. Uh, lo vamos a repetir una vez más. Were your parents born in the US? No, they weren't. My parents were born in Japan. Number two, where did you grow up? I grew up in Tokyo. Number three, who was your first English teacher? My first English teacher was Mr. Sato. Number four, when did you come to New York? I came to New York in 1998. And the last one, number five, how was your first day in the US? It was a little scary. I think everybody will feel scary in the new country, right? So, any questions so far? Alguna pregunta hasta ahorita? No. Okay then, so let's continue. Vamos con la letra D. Letter D, it says match the verbs to the nouns. Uh, match the verbs with the correct words or phrases. Cool. So we have the first one that is had. Vamos a ver ahí cuáles son los segundos. Ahí tenía duda yo que, que lo que estaban pidiendo. Ah, bye. Sí. Como solo Entonces, ponen el verbo. Sí, ajá, es, es un poquito confuso. En este caso, what you need to do is that uh, lo que yo eh, les recomiendo hacer, por ejemplo, es ver primero todos los verbos antes de ver las opciones. Porque si se fija las opciones, tiene photos, picnic, tennis, a play, swimming, right? Pero no con todas esas cosas se pueden ocupar todos los verbos. Porque, por ejemplo, play solo es, en este caso, deportes, right? ¿Cuál sería eh, un, un deporte? Eh, con el verbo played. Tenis. 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 That's tenis. correct. En este caso, tenis. Porque, eh, digamos, no podemos... Swimming, no, no lo podemos eh, as, eh, jugar, sino que lo fuimos a. Ah, entonces sería, uh, por ejemplo, have, que tuvimos un... Uh, that's correct. Un picnic, right? And then number three. Took. ¿Qué fue lo que tomamos? ¿Sería una? Por fotos. Fotos. Perfect. And then we went swimming. No. O oh, sí. Swimming. Swimming. Perfect. Swimming. Awesome. We went swimming. Y la última, si se fijan, vamos a escoger la que ya no está. We saw a play. In this case, guys, a play significa una obra teatral, así le dicen también en inglés, right? A play, no necesariamente un, no significa que es un juego, sino que es una obra teatral, como las de Broadway, no sé si a ustedes les gusta eh, el teatro, así se le llama a las, a las obras teatrales, a play, all right? So, vamos a ver. Perfect, so... Digamos que lo que teníamos que hacer era buscar los verbos que tenían más lógica con las frases o palabras que estuvieran en las opciones. Eh, por ejemplo, had a picnic, played tennis, took photos, went swimming, saw a play. All right. It, it may be a little bit confusing, I understand. Um, but I think with this one, uh, it's... It's going to be a little bit more clear. Any questions so far? Alguna pregunta, guys? ¿Cómo se traducirían las? Por ejemplo, sal, el último, sal, ¿cómo se traducería ese verbo? So, vi, de ver en pasado. Ah, oh, ok. Ajá. Ok. Bueno, si no hay preguntas, continuamos con la siguiente. Con la siguiente que sería la letra E. All right. Letter E, it says, select the correct form of the verb. Um, select the correct form of the verb to complete the sentences. Right. Hay que seleccionar la forma correcta del verbo para completar las oraciones. Y como aquí son opciones, solo le damos acá y vamos a ver. Si estamos hablando de a good weekend, ¿cuál, quien, ¿cuál creen que sea la correcta? Did you have? Did you have? Perfect. That's correct. Es did you have 
because be turns the sentence in the past tense, right? Ponemos did you have, porque el did se utiliza para convertir la oración en pasado. Es un auxiliar, all right? Por eso es que no se ponen dos verbos en pasado en esta ocasión. All right, perfect. Vamos con el 1.1. It says, no, really, I. ¿Cuál sería la forma correcta del verbo en pasado de study? Studied. Studied. Pero con why or with the I? With I. Perfect. That's correct. It says, not really, I studied all weekend. Perfect. Thank you, Kevin. Let's go with number two. Vamos a ver. Did they, did they did, did they do anything last weekend? Which one do you think it is? Did they do. All right. Did they do? Thank you, Patricia. Did they do anything last weekend? Yes, they went hiking in the woods. They go hiking in the woods. They go hiking in the woods. Well. Which one? Awesome. Thank you, Catherine. So yes, they went hiking in the woods. Let's go with the next one. It says here, uh, did she get anything at the mall? Did get anything at the mall? Did she got anything at the mall? Which one do you think it is? Did she get? Awesome. Did she get? No, she went shopping, but she didn't buy anything but she not buy anything, but she didn't bought anything. ¿Cuál creen que sea? Didn't buy. Perfect. No, she went shopping, but she didn't buy anything. Ahora, para que tenga sentido las conversaciones, las vamos a leer de nuevo. All right. Number one, it says, did you have a good weekend? Not really. I studied all weekend. Let's go with the next one. Conversation number two. Uh, did they do anything last weekend? Yes, they went hiking in the woods. And then let's go with conversation number three. It says, did she get anything at the mall? No. She went shopping, but she didn't buy anything, all right? So this is how you should have all of them, right? Así es como se tendrían que ver eh, todas ellas. Do you have any questions, guys? ¿Alguna pregunta? No. No? Okay, then. Entonces, vamos ya con la última. That is um, letter F. In this case, what we need to do is to read the article and then answer the questions. Lo que vamos a hacer aquí es tomarnos turnos, ¿ok? Eh, una persona va a leer el primer párrafo, otro el segundo, otro el tercero y otro el cuarto. Who would like to help me read uh, the first paragraph? ¿A quién le gustaría ayudar, ayudarme a leer el primer párrafo? Me. Okay, go ahead, please. Jerry Carson, 60, had a terrible weekend. His parents went to visit his aunt, but he, but he stayed home. He got up early on Saturday and went downstairs to the basement to the laundry. Cool, thank you. Thank you, um, Mabel. ¿Quién le gustaría ayudarme a leer la número dos? Le vamos a dar más zoom. Perdón, Mabel, le tocó leer con la tres chiquita. Pero, ¿quién le gustaría? Yo le di zoom desde acá. Oh, my, gracias, I'm sorry. <laughs> yes, all right. Thank you, Mabel. ¿Quién le gustaría ayudarme a leer oh, oh. la... I'm sorry, mi perro quiere salir y está haciendo bullying. Ya lo van a venir a sacar. <laughs> so, ¿quién le gustaría ayudarme a leer el párrafo dos, please? Me. Yes, please. He went back upstairs, but at the top of the stairs, the girl was looking. 
he pushed it on it, but it didn't open. He called into his neighbor, but they didn't hear him. Thank you, Guadalupe. So let's go with number three. Who would like to help me read paragraph three? Si no lo voy a escoger yo, vamos a ver. ¿Quién no le ha escuchado la voz hoy? Quiero ver. Mm. Ok, go. Yes, Kevin, mm. go ahead. Mm. Luckily, Jerry. Ok, luckily, Jerry has food to eat. There were some extra, extra, extra groceries in the basement. And he had a place to sleep. He put some clothes from the laundry on the floor and slept on them. Awesome. Thank you, Kevin. And let's go with the last one. With paragraph number four. Let's see. Let's see. Midori, are you there? Okay. Thank you. His parents came home Sunday morning and found Jerry is the basement. We called Jerry later Saturday night, but he didn't answer the phone, said his father. We came home right away. We're just happy here, all right. Awesome. Thank you very much. So, According to this story, it's about this Jerry Carson that he's just 16 years old, right? And unfortunately, he had a terrible weekend because his parents weren't home. He was home alone, like the movie, right? Como la película. So all these three questions are based on this text we have uh, up here. So let's go ahead and answer the first question. Vamos a responder la primera pregunta. The first question says, why did Jerry go to the basement? ¿Por qué Jerry se fue al sótano? Basement. ¿Por qué creen? To do laundry. To do laundry. Perfect. Aquí yeah. está. Exactly. Thank you. He says oh. he got up early on Saturday and went downstairs to the basement oh. to do laundry. Oh. Let's go with number two. Where did Jerry sleep? Jerry, vamos a ver, ¿a dónde, a dónde le tocó dormir a Jerry? Jerry slept on the floor. On the floor? Okay, let's, let's select it. Where did Jerry sleep? Jerry slept on the floor. And let's go with the last one. It says, why did Jerry Jerry's parents returned home Sunday morning. Because for... Jerry didn't answer the phone with his parents calling the check on him. Awesome. Thank you very much, Guadalupe. And that's correct. Vamos a leerles otra vez. Why did Jerry go to the basement? To do laundry. Number two, where did Jerry sleep? Jerry slept on the floor. Why did Jerry's parents return home Sunday morning? Because Jerry didn't answer the phone when his parents called to check on him. All right. So this is how you should, what you should get once you finish everything. Because I'm not a student, I cannot click on next and check the, um, and check the diploma because after you finish everything, or at least the 80% of the platform, you should get the diploma, right? So um, after this, you should be good to go. Remember that you have to have at least 80% of the platform. And how can you check this? Se van al principio del curso, o bueno, en realidad desde cualquier parte del curso. And then you click on progress. Y le damos click a progreso. Desde acá, pueden ver ¿Cuánto es que han terminado en cada sección? ¿Qué es lo que les hace falta? Por ejemplo, como yo um, no debo de terminarlo, no me sale que he terminado la sección 1, 
todos los, todos los, uh, todos los um, scores que hay ahí. Uh, section 2, what's the matter? No me sale. Si se fijan en el midterm test, me sale el 100 porque fue una clase que vimos, right? El did you have fun? Este como lo hemos ido resolviendo eh, en varias clases, me sale que tengo solo el 66% completado. Igual acá, solo me sale completado el examen final. Le sale un total acá arriba. Vamos a ver que ya no lo puedo ver. Aquí está. Tengo el 74% finalizado. Digamos que yo no puedo, no puedo obtener el diploma ahorita porque solo tengo el 74% finalizado. Si hago un par más de ejercicios eh, de, de las otras, um, de los knowledge checks de cualquier sección, puedo llegar al, um, al, al 80% que requiere la plataforma. Right? Este en grisito es el examen final. Siempre va a aparecer en ese color. Este color vino es el midterm exam, el examen de medio curso. Estos dos tienen que, te, tienen que estar um, al 100 o al 80. No, al 100 creo que tienen que estar para que sean. Estos dos, digamos que no son negociables. Tienen que terminarlos para poder pasar al siguiente módulo más el, um, más el otro porcentaje. Si se fijan, solo el examen final vale el 40% y solo el midterm exam vale el 30%. Por eso es que tengo 70. Si terminara un par más de secciones, llego al 80% que requiere la plataforma. Sorry, guys. Uh, ando con un poquito de alergia. So, uh, do you have any questions, guys? Quisieran, ¿creen que está todo bien con el examen final? ¿Le gustaría que revisáramos los ejercicios? No sé si fueron a revisar qué ejercicios este, les faltaba. De cualquier otra sección, no importa si es de la 1, si es de la 2, si es de la 3. Porque acuérdense que tenemos que terminar eso hoy. Revisar. Chivo lo tengo terminado, Tichi. A ver, Chivo, gracias. Chivo, gracias, Mardo. ¿Alguien más que no haya logrado terminar todavía y le gusta? No importa si no lo han terminado, ¿ok? Porque todavía tienen tiempo. Para eso estamos um, acá, para poder eh, aclararles todas las dudas con respecto al con respecto al curso, a los exámenes, a las secciones, right? Si se fijan, si termino todos estos knowledge checks, digamos, my family and I, where we weren't, was, weren't, vamos a ver, vamos a ver cómo me queda, el progreso. Sí, me subió 2%, miren. Así que, you can go ahead and check. Pero si no me equivoco, cada knowledge check vale como 1 o 2%, si no me equivoco. Cada uno de estos. Where were you born? Japan, where you grew up, Tokyo. How was your first day of school? Uh, it was a little scary. Was she Nico? What was she like? She was a little friendly. I want to improve my English. Vamos a ver cómo queda mi progreso hoy. Creo que me faltaría como un 2%. Ay, todavía sí en 76. Ah, pues creo que tengo que terminar cada uno de todos lados para que me cuente el 80%. Y luego aquí abajo, si no me equivoco, abajo del progreso, aparece este para para imprimir el diploma. ¿Ok? ¿No hay preguntas? No. Ok, then. Ah, pues, lo que vamos a hacer ahorita es, ah, bueno, pero sí quisiera saber si tienen preguntas con respecto lo, al contenido que hemos cubierto esta semana. ¿Se recuerdan qué fue, qué fue lo que vimos esta semana, guys?
simple past, right? Simple past in general. En general vimos el pasado simple, right? So we, what we did here is that, um, We used to, we work with, uh, we work with the past of E. We worked with the past of uh, uh, was where we work with the contractions. We worked also with um, did, right? Con las preguntas WH y did. Lo que sí no hicimos ayer porque no nos quedó tiempo, guys, es que no sé si tienen por ahí los ejemplos que compartieron unos con otros. Eh, del ejercicio que hicieron ayer. Para que lo revisemos todos juntos. Ayer fue, si no me equivoco, did, was, and where. ¿Verdad que sí? Oh, yo estoy confundido. Yes. Ok, yes. awesome. Cool, then. So, who can help me given um an example with any of them un ejemplo con cualquiera de ellos eh, yo puse uno que es i did work in my garden <coughs> perfect no está bien escrito sorry <coughs> Si está yes. bien escrito. Ah, okay. Yes, it's sí. correct. Yeah, it's it's fine. Um, however, let's say that some people do not write down. Digamos que en el inglés hablado no se utiliza el did. Porque hay personas que pueden entender que está haciendo, um, está enfatizando esa, esa acción. Right? So, um, mm. ah, puede dejarlo con el did o puede dejarlo solo I worked como es el pasado de, de work right in my garden ponerlo como pregunta no solo quitar el did did, did, did you did you work ah. did you work exacto puede ponerlo como pregunta como se dijo did you work In your, your garden, right? Y eso garden. estaría bien. Ah, y la respuesta puede ser esta, right? <coughs> pues. mm -hmm. Yes, o solo, I worked right. in my garden. Yes, I worked in my garden. Mm -hmm. Perfect example with did. So if you okay. see, tenemos todo, todo lo que pedimos ayer, ¿verdad? Para pregunta, démonos did. We have the subject to, y como es did, el verbo lo ponemos en presente, simple, right? Y luego el complemento junto con the question mark, right? Perfect. Can you give me another example with, ya sea con did, was, or where? Quiero ver. Ajá, Marvel. Ya vi que. Yes, go ahead. I'm sorry. Dígame, no sé quién me interrumpí, lo siento. Where did you go yesterday? Did you? I'm sorry. Where did you go yesterday? Perfect. Where did you go did yesterday? Sí, sí está bien escrito. All right. Where did you go yesterday? Perfect. Y luego podemos responder, I when, went. Ajá. Uh -huh. I went visit the beach. I don't know. <laughs> yeah, perfect. So, I went to visit the beach. Right? So, let's be careful with that word. Hay <laughs> que... Hay que tener cuidadito con esa palabra, right? Sería como cuando callamos a alguien, así, shh, bish. No, no hay te en medio de bish, right? Esa ya es mala palabra. <laughs> All right? So, 
Where did you go to? Uh, where did you go yesterday? Okay. Ah, no conté. Es como cuando estamos callando a alguien. Como, I went to the beach, right? Okay. Cool. Awesome. Thank you very much. Yeah. No, no conté. No conté. <laughs> es como, shh, como de callar a alguien. Uh -huh. I went to the beach. Cool. So that's an amazing example. Thank you very much. Who can help me? Keep, who can help me with another example? Ya sea con did, where, or was. Como ustedes gusten. Did you do you do on vacation? Did you do? What did you do on vacation? Perfect. So what did you do on vacation, Kevin? <coughs> I played soccer. Soccer? Oh, soccer. <laughs> oh, soccer. Sorry. Poker, I'm sorry. I'm <laughs> sorry. Yes, I'm sorry. <laughs> but yeah, that's correct. <laughs> <laughs> no, yes, all right, sorry guys. Mi perrito quiere salir una llamada. No, échate. Sorry guys, sorry. No, 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 no. So, how was your day, dice Catherine? And that is oh. a correct That is a correct question. How was your day? And cómo responderíamos esta? Por ejemplo, esa, esa pregunta se las hago todos los días yo. What's very stressing? <laughs> ¿Cómo? What's very stressed? Ah, yeah, it was very... No digamos... Bueno, pongámosle stress, right? It was very stressed. Okay. Ah, pongámosle así. Ups, me copié. Stressful, right? It was very stressful. Or busy if you want to, too. Just give me a moment. Who's busy? Okay, so who um who can give me another example? Who's busy? Can you repeat it again? I'm sorry. What, what is what is busy? What is the oh, what is the meaning oh. of? Busy, like, ocupado, bien ajetreado. Yeah. Ah, okay. Yeah. yeah. Like, you're welcome. Okay. Unas, todavía no alcanza el tiempo para dar un par de ejemplos más. Mm -hmm. Vamos a ver, quiero ver. Ah, did you finish the platform? Vamos a poner, voy a poner una yo. Y ya ustedes, me, la mayoría me han dicho que sí. Yes, I finished the platform. Porque ya los tengo aburridos con esa pregunta. <laughs> did you finish the platform? <laughs> yes, I finished the platform. Right? Cool. Oh, otra pregunta también que creo que ya los tenía aburridos. Did you send the documentation for the next course, <laughs> right? <laughs> y ahora me dijeron, yes, I sent the documentation, right? Oops, the documentation. Vamos a ver en la chat. Not yet. Not yet. Why? <laughs> right? So. 
Huh? <laughs> I haven't time, I'm sorry. Oh, okay, Kevin, don't but worry. I have to give me a lot of time. Yeah, I understand. <clears throat> Una última, um, un último ejemplo. Did, did you work very hard? Did you work very hard? Awesome. Yes, yes. Okay. ¿Cómo quedaría entonces? Yes, I. Work. Perfect. Oops. Works. Very hard. Okay, guys. So if you see um, this, como lo mencionamos ayer, did, was, and where, we use it to know more information about the other person we're talking to, right? Uh, just a moment. Awesome. So, guys, it's been a pleasure being with you. De verdad que ha sido un placer trabajar con ustedes. Eh, ya saben, tenemos hasta las 11. Por última vez lo voy a decir. <ríe> tenemos hasta las 11 y 59 para terminar la plataforma. Por favor, si tienen preguntas, háganmelas. ¿Ok? Yo voy a estar este, despierta hasta las 12 para ayudarlos en cualquier consulta que tengan por si, por si les hace falta cosas. Yo sé que la mayoría los terminó. ¿Ok? Y no se preocupen, en ese caso duerman, duerman tranquilos. ¿verdad? Si quieren después de aquí se van a dormir y ya van a estar con la conciencia tranquila <ríe> y con el diploma descargado también, right So, <ríe> pero ya saben, si tienen alguna consulta, eh, cualquiera, yo con gusto les ayudo. ¿Alguien dijo mis? O yo me lo imaginé ahorita. No. Ok, then. So, guys. Um, all right. Ok, guys, de verdad que ha sido un gusto trabajar con ustedes. Eh, ha sido un verdadero placer conocerlos. Esperemos que nos veamos eh, en otros cursos. Si no es en el siguiente, no hay problema. Siempre nos vamos a encontrar por ahí. Si me ven en la calle, no me ignoren, please. <ríe> Hoy yo ya, ya sé cómo son sin mascarilla. <ríe> All right. So, thank you very much, guys. De verdad que ha sido un placer. Ha sido un honor tenerlos como mis estudiantes. Y no sé si tienen alguna consulta antes de que nos despidamos. Recuerden que mañana no hay clase. ¿Ok? ¿Alguna consulta, guys? El curso termina hoy, ¿verdad? El curso termina hoy, sí. Exacto. Por eso estamos hasta, hasta, hasta el, el próximo. Sí, si no me equivoco, el próximo lunes comienza el siguiente. Sin, generalmente así es. La siguiente semana comienza comienza el siguiente módulo. Eh, de igual manera, ellos les mandan correos o mensajes de texto a veces eh, con toda la información eh, de que ya fueron eh, agregados al, al siguiente módulo. De igual manera, si se atrasan por algún motivo, ellos siempre les avisan también por si ha habido algún atraso con, con, eh, con el siguiente módulo. Uh -huh. En la plataforma dice que termina en seis días. Sí, lo dejan así porque Insafor siempre va a revisar eh, si todas las personas han terminado. Ajá, entonces digamos que para nosotros termina hoy, pero como Insafor siempre debe tener acceso para revisar eh, el progreso de cada uno de ustedes, por eso le ponen más días. Pero sí, el de nosotros termina hoy. Ok. Mm -hmm. All right, guys. Uh, you're welcome, Catherine. Y gracias por su tiempo también, guys. Ha sido un placer y espero vernos nuevamente. Thank you for joining. Take care. Have a good night. Have a great weekend. And take care, guys. Thank you. 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 De nada, un placer, Katie. Cuídate. 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 Cuídate
Gracias. Gracias.